next we are going to discuss about hierarchical routing endana hierarchical routing ennu arayinu munbe endakke ayirunnu nammal padicha distance vector routing nammal padichu adhe pole thanne link state routing link state routing nammal padichu adinte disadvantage endayirunnu disadvantage of dis advantage of distance vector routing and link state routing distance vector num adey pole thanne link state routing num disadvantage undayirunnu endayirunnu adu endayiru router has to save root every router has to save some information about other routers every router every routers have to save have to save some information some information about other routers about other routers അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിലും ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ റൂട്ടറും ബാക്കിയുള്ള റൂട്ടേഴ്സിന്റെ സം ഇൻഫോർമേഷൻ സേവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഫ്ലഡിങ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റൂട്ടേഴ്സ് റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാത്തിലേക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിലെങ്കിലും എല്ലാത്തിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ റൂട്ടറിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണയും അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ വലിയ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ വലിയ വലിയ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ഡാറ്റ അത്രയും മെമ്മറി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ലാർജർ ടേബിളായി മാറും ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടും നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് നെറ്റ്വർക്ക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ടേബിൾ എന്തായി മാറും ലാർജർ ടേബിളായി മാറും ലാർജർ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സി പി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ലേ സി പി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സി പി ടൈം നീഡ് മോർ സി പി യു സി പി ടൈം നീഡ് മോർ ടൈം മോർ ടൈം നീഡ് മോർ ടൈം മോർ ടൈം നീഡ് മോർ ടൈം സി പി യു ടൈം എന്ത് മോർ ടൈം നീഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കൂടുതൽ സി പി യു ടൈം ആവശ്യമായിട്ട് വരും സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എന്തും കൂടുതലായിരിക്കും ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈറ്റ് റൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ റൂട്ടറും അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് സൈസ് വലിയ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സി പി ടൈം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹയറാർക്കിക്കൽ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയറാർക്കിക്കൽ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഹയറാർക്കൽ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഫിഗർ ഒരു ടോപ്പോളജി നോക്കാം നമ്മൾ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇതെന്താണ് ഇത് ഓരോ റീജിയൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റീജിയൺ ആണ് റീജിയൺ വൺ റീജിയൻ ടു റീജിയൻ ത്രീ റീജിയൻ ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് റീജിയൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ അഞ്ച് റീജിയൻ ഓരോന്നിൽ എന്തുണ്ട് കുറെ നെറ്റ്വർക്ക് കുറെ റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ റൂട്ടർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ റീജിയണിൽ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നിൽ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ടർ ഉണ്ട് രണ്ടിൽ നാല് റൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ റൂട്ടറിലും എല്ലാ റീജിയണിൽ എന്തുണ്ട് കുറെ റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ആ റൂട്ടിംഗ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ മുഴുവൻ റൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയണം അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാർജർ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സി പി ടൈം കൂടുതൽ വേണം ബാൻഡ് വിടുത്ത് കൂടുതൽ വേണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹയറാർക്കൽ ഹയറാർക്കൽ റൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയറാർക്കൽ റൂട്ടിംഗിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹയറാർക്കൽ റൂട്ടിംഗില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ടേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റീജിയൻസ് റൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ
groups called regions അല്ല എന്ത് ചെയ്യാണ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റൂട്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് റീജിയൻസ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ റൂട്ടേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ്സ് കോൾഡ് റീജിയൻസ് ഓരോ റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ഓരോ റൂട്ടർ എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഈച്ച് റൂട്ടർ ഹാസ് ഓൺലി ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ റൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഈച്ച് റൂട്ടർ ഈച്ച് റൂട്ടർ ഹാസ് only the information about only the information about only the information about the routers routers information about the routers in its own region in its own region അപ്പൊ എന്താണ് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ഓരോ റൂട്ടറും അറിയുന്നത് അവരുടെ റീജിയനിലുള്ള ഈച്ച് റൂട്ടർ ഹാസ് ഓൺലി ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ റൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻസോൺ അപ്പൊ ഓരോ റീജിയനിലും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റീജിയൻ മാത്രമേ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അറിയേണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു റീജിയൻ വണ്ണിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് റൂട്ടർ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം ആരാണ മതി റീജിയൻ വണ്ണിലുള്ള റൂട്ടർ ആറണാൽ മതി റീജിയൻ ടൂ ഉള്ളവർ അത് മാത്രമേ അറിഞ്ഞാൽ മതി റീജിയൻ ത്രീയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഓരോ റീജിയനിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഓരോ റൂട്ടേഴ്സും അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈസ് കുറയില്ലേ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അത് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ റൂട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ടർ നമ്മൾ വലിയൊരു നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന റൂട്ടർ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഒരു റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഫോർ നമുക്ക് എന്റെ വന്ന് വരച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും മൊത്തം ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയണം അതിന് പകരം അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ എ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്രയും റൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈറാർക്കിക്കൽ റൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയേണ്ടൂന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് അവരുടെ റീജിയൻ മാത്രം അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഹൈറാർക്കിക്കൽ റൂട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഒരു റീജിയൻ വണ്ണിന്റെ അതായത് വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിന്റെ റൂട്ടർ എങ്ങനെയാ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ വരക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ടേബിൾ വരുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഹൈറാർക്കിൽ ടേബിൾ ഫോർ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ടേബിൾ ഫോർ ടേബിൾ ഓഫ് വൺ എ വൺ എന്റെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ടേബിൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണ് വൺ എ വൺ എ എന്താണ് ലൈൻ ഉണ്ടോ ഒരു ലൈനും ഇല്ല ഹോപ്പില്ല വൺ ബി ഉണ്ട് വൺ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് വൺ ബി ആണ് ഏത് ലൈൻ തന്നെയാണ് വൺ എയിൽ നിന്ന് വണ്ണിൽ ബേക്ക് അതായത് വൺ എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകാനൊന്നും വേണ്ട വൺ ബിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്തുണ്ട് ഏത് വഴി പോകുന്നത് വൺ ബി വഴി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഹോപ്പ് എത്രയാണ് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഹോപ്പ് അത് ഒരു ഹോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സി വൺ സിയിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നത് വൺ സിയിലേക്ക് വൺ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ട് ദൻ ഹോപ്പ് എത്രയാണ് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാണ് റീജിയൻ ടൂലേക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റീജിയൻ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ കൊടുത്തു ടു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ കൊടുത്തു ഏത് വഴിയാണ് ടൂലേക്ക് പോവാ ടു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാ ടു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഏത് വഴി പോകുന്നു ത്രൂ വൺ ബി വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വഴിയാണ് റീജിയൻ പോകുന്നത് എത്ര ഹോപ്പാണുള്ളത് ടു ഹോപ്പ് അല്ലെ ടു ഹോപ്പാണുള്ളത് അടുത്തത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് മൂന്നിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നത് വൺ സി വഴിയാണ് എത്ര ഹോപ്പാണുള്ളത് രണ്ട് ഹോപ്പാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതാണ് നാല് റീജിയൻ നാലിലേക്ക് പോകുന്നത് നാലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് വഴി തന്നെയാണ് വൺ സി വഴിയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എത്ര ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ സി മൂന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നു ദൻ വൺ സി വഴി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എത്ര ഹോപ്പാണുള്ളത് രണ്ട് ഹോപ്പുണ്ട് രണ്ട് ഹോപ്പ് വഴി അടുത്ത എത്രയാണ് രണ്ട് ഹോപ്പ് വഴി നമുക്ക്
അപ്പം ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റൗട്ടിങ് ടേബിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണമായിരുന്നു ഓരോന്നിലും ഇപ്പോൾ ടൂൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂൽ നാല് റൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആർക്ക് വേണമായിരുന്നു വണ്ണിൽ വേണമായിരുന്നു മൂന്നിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് റൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് നാലിൽ എത്ര ഉണ്ട് നാലിൽ മൂ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്തിനുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഹരിയർക്കൽ റൂട്ടിങ് നോർമൽ റൂട്ടിങ് റോഡ് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ എഴുതണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ചെറിയൊരു ടേബിൾ മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു ടേബിൾ വേണം നമ്മളുടെ സി പി യു ടൈമും ലാർജ് ടേബിൾ മെമ്മറിയും അതേപോലെ ബാൻഡ് വിടുത്തൊക്കെ വെറുതെ ലോസ് ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേബിളാണ് ഇതൊരു ടൂ ലെവൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ റൂട്ടിംഗ് ആണ് എന്താണ് ടൂ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീജിയൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ടോട്ടൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ റീജൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടൂ ലെവൽ ഹയറാർക്കിയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രീയോ ഫോറോ എത്ര ലെവൽ ഹയറാർക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീയോ ഫോറോ ലെവൽ ഹയറാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഓർ ഫോർ ലെവൽ ഹയറാർക്കി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടു ലെവൽ ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലെവൽ ഹയറാർക്കികൾ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു ത്രീ ലെവൽ ഹയറാർക്കിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ലെവൽ ഹയറാർക്കിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ വരിക എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ത്രീ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ത്രീ ലെവൽ ഹയറാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി റീജിയനിലാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റീജിയൻസിനെ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റുക ക്ലസ്റ്റേഴ്സുകളാക്കി മാറ്റുക ഫോർ ത്രീ ലെവൽ ഹയറാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീജിയൻസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റീജിയനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരേ റീജിയൻ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ റീജിയൻസിൽ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ റീജിയൻസും ഡിവൈഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള റൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ക്ലസ്റ്ററിന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ത്രീ ഇത് അത് ത്രീ ഇപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ലെവൽ ഹാറാക്കിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലസ്റ്ററിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലസ്റ്ററിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ലെവൽ ഫോർ ലെവൽ ഹയറാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ